ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியா முழுவதுமாக கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் ஆரம்பித்து விட்டது வன்முறைகள் நடக்குமோ தொடங்குமோ என்ற சந்தேகங்கள் ஏழ ஆரம்பித்து விட்டது அது ஆரம்பித்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் நேற்று முதல் இந்தியா முழுவதுமாக இந்த போராட்டங்கள் பெரிய அளவில் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதே நேரத்தில் இந்தியா கனடா சிக்கலில் பல உண்மைகளும் வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது அமெரிக்கா மீண்டும் இந்தியாவை ஏமாற்றிவிட்டது ஆனால் இந்தியா பழைய இந்தியா கிடையாது அமெரிக்காவின் ஏமாற்றுத்தனத்தை பார்த்து கவலைப்படுவதாக தெரியவே இல்லை மாறாக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் கூட இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்றும் கூட கனடா மற்றும் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளின் வெளிவேடத்தை பச்சையாக வன்மையாக கண்டித்துள்ளார் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்த இந்தியா கனடா கான்ஃபிளிக்ட் தொடங்கியது சும்மா கிடையாது இந்தியாவில் நடந்த ஜி டுவெண்டி சம்மிட் முடிகிற வரைக்கும் அமெரிக்கா வெயிட் பண்ணிச்சுன்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் சொல்லியிருந்தோம் அது அப்படியே தற்போது நடந்து விட்டது இந்தியாவை எப்படியாவது ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் உக்ரைனுக்கு அல்லது நேட்டோ நாடுகளுக்கு ஆதரவாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பேச வைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பும் கட்டாயமும் கண்டிப்பாக இருந்தது ஆனால் எந்த விதத்திலும் அது நடக்கவே இல்லை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக இந்தியா ஏதாவது பேசுவதற்கு ஜி டுவெண்டி கூட்டம்தான் ஒரு கடைசி வாய்ப்பாக அமெரிக்காவால் பார்க்கப்பட்டது இந்தியா அமெரிக்காவின் அந்த எதிர்பார்ப்பை ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட ஆனர் செய்யவில்லை மதிக்கவில்லை அங்கதான் அமெரிக்காவின் மேதாள முகம் வெளிவர ஆரம்பித்தது வெளிவந்தது பாருங்க அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா என்ன செஞ்சிருக்குன்னு இந்த வீடியோல நீங்க பாருங்க நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்று கனடா நாட்டில் ஒரு முக்கியமான நகரத்தில் இந்த காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலை செய்யப்பட்டது பற்றிய எந்த விவரங்களுமே அந்த நேரத்தில் கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு இவருக்கு சுத்தமாக அதை பற்றி எந்த நாலேஜ் மாறியும் கிடையாது அவருக்கு பொதுவாகவே நேட்டோ அரசியலில் எதுவுமே தெரியாது தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு ஒரு அறிவார்ந்த அரசியல்வாதி இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கிடையவே கிடையாது அதனால் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு இந்த கொலை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவர் அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் இந்தியாவால் தான் இவர் ஒரு பயங்கரவாதி என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டார் அவருக்கு ஒரு காலிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் என்ற சோசியல் ஐடென்டிட்டி இந்தியாவால் தான் கொடுக்கப்பட்டது இட் வாஸ் இன்டர்நேஷனல் ஐடென்டிட்டி ஜூன் மாதத்தில் நடந்த கொலை பற்றி செப்டம்பர் மாதம் வரை யாருமே கவலைப்படவில்லை ஆனால் ஜி டுவெண்டி நல்லபடியாக முடிந்தது இந்த கொலையில் பாசிபிள் இந்திய கனெக்ஷன் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டுவதற்கு அமெரிக்க உளவுத்துறை கனடாவுக்கு ஒரு சில செய்திகளை அனுப்புது ஜி டுவெண்டிக்கு வருவதற்கு முன்பே ஒரு அஜெண்டா போடப்படுது கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்திய பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசுறாரு அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இந்திய பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசுறாரு பல நெகோசியேஷன்ஸ் நடக்குது ஆனா அது எல்லாமே ரஷ்யாவுக்கு எதிராகவும் நேட்டோவுக்கு ஆதரவான திட்டங்களும் அந்த திட்டங்கள் அனைத்துமே இந்தியாவை ஓரளவுக்கு பயமுறுத்தி செய்யப்பட்ட நெகோசியேஷன்ஸ் ஆனால் அது எதுக்குமே இந்தியா ஒத்துக்கவே இல்லை அசையவே இல்லை மீண்டும் சொல்றேன் இது பழைய இந்தியாவே கிடையாது இது ஒரு புதிய இந்தியா இதே இந்த விஷயம் ஒரு இருபது வருடத்திற்கு முன்பு நடந்திருந்தால் நம்ம யாருக்குமே தெரிய வராமலேயே இந்த சிக்கல் கனடாவுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவின் ஃபாரின் பாலிசி இறையாண்மை கலாச்சாரம் அப்படின்னு எல்லா நல்ல விஷயங்களுக்கும் எதிராக ப்ரோ காலிஸ்தான் நேட்டோ அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஆதரவாக இந்த விஷயம் கமுக்கமாக யாருக்குமே தெரியாமல் முடிஞ்சிருக்கும் ஆனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இந்தியா அப்படி கிடையாது இது புதிய இந்தியா இந்தியாவுக்கு என்ன தேவை இந்திய மக்களுக்கு என்ன தேவை இந்தியாவின் வேகமாக வளரக்கூடிய எக்கனாமிக்கு என்ன தேவை யார் தேவை இந்தியாவின் நல்ல ஃபாரின் பாலிசிக்கு என்ன தேவை இந்தியாவை அரசியல் தாண்டி உலக அளவில் முன்னிறுத்த இந்தியா எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் இருக்கக்கூடிய நல்ல தேர்ந்த தனிநபர்கள் இந்தியாவில் இப்போது அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருப்பது இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு நல்ல பலமாக மாறிவிட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்தியா கிட்ட இந்த எப்போதுமே தூங்கக்கூடிய தூங்குற மாதிரி தூங்கிக்கிட்டே நடக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் அவர்களுடைய போலியான ஆட்டத்தை ஆட முடியாது அஜித் தோவல் மாதிரியான ஆட்கள் கிட்ட இவர்களுடைய ஆட்டம் செல்லுபடியாகது பலிக்காது இவர்களுடைய திட்டம் எதுவுமே 
எப்படி பழிக்கலன்னு நீங்களே பாருங்க இந்த காலிஸ்தான் புலி கூட்டத்தின் தலைவர் ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலை செய்யப்பட்ட அடுத்த நிமிடமே அமெரிக்காவின் எஃபிஐ மற்றும் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்ட்ரி கனடாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இருக்கக்கூடிய பல சீக்கிய தலைவர்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களின் உயிருக்கும் ஆபத்து இருப்பதாக எச்சரித்ததாக ஆதாரங்கள் இப்ப வெளிவந்திருக்கு இந்த நிஜார் கொல்லப்பட்ட பிறகு கலிபோர்னியாவில் உள்ள மற்ற இரண்டு முக்கியமான அமெரிக்க சீக்கியர்களுக்கு எஃபிஐ முதலில் கால் செய்யுது கால் பண்ணுது அப்புறமாக நேரடியாக சந்தித்து உங்க உயிருக்கும் இந்திய ரா அமைப்பால் ஆபத்து இருக்கு என்ற ரிட்டர்ன் எச்சரிக்கையை ஒரு ரிட்டர்ன் வார்னிங்க எஃபிஐ நேரடியாக டெலிவர் பண்ணுது அதே நேரத்தில் இதே இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜாரின் மரணத்திற்கு பிறகு இந்த அமெரிக்க அதிகாரிகள் கனடாவின் அதிகாரிகளுக்கு செய்தி அனுப்புறாங்க ஏற்கனவே கனடாவில் இருக்கக்கூடிய காலிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு ரகசிய இன்டெல் கொடுத்துட்டு ஜி டுவெண்டி கூட்டம் முடிகிற வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருந்தது மட்டுமல்லாம இந்தியாவிடம் எல்லாமே டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் நடந்தது குவாட் அமைப்பில் இந்தியாவுக்காக எதையுமே செய்யுமோனு சொன்னது மட்டுமில்லாம சைனா விஷயத்தில் இந்தியாவை எப்போதுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டோம்னு தொடர்ந்து வெளிவேட நாடகம் போட்டது இதே இந்த அமெரிக்க அரசு ஆனால் ஃபைவ் வைஸ் நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய மொத்த நாடுகளுமே ஐந்து நாடுகளுமே இந்தியாவிடம் நாடகம் ஆடி இருக்கு இன்க்ளூடிங் ஆஸ்திரேலியா இப்ப ஜி டுவெண்டி கூட்டம் முடிந்த அடுத்த நாளே ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலை எப்படி நடந்திருக்கலாம் என்ற செய்தியை கனடா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அமெரிக்கா அனுப்பு உண்மையாவே சொல்றேன் அந்த கொலை எப்படி நடந்தது என்ற இன்டெல் இன்டெலிஜென்ஸ் அமெரிக்காவுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது அப்படிப்பட்ட உளவு செய்திகள் அமெரிக்காவுக்கு எதுவுமே தெரியாது அந்த எவிடன்ஸ் எதுவுமே அவர்களிடம் கிடையாது ஆனால் எப்படி நடந்திருக்கலாம் என்ற இன்டெல் அவர்களிடம் இருக்கு அதுதான் கனடாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது உடனே ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் ஓட்டு அரசியல் தொடங்கியது அமெரிக்கா இதை வேண்டுமென்றே செய்த இன்டெல் நாடகம் இது கேரளாவில் வரவிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தேர்தலுக்காக இது செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்றதை விட நம்ம நாடு இந்தியாவில் வரவிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் வரவிருக்கும் தேர்தலை கெடுப்பதற்காக இது செய்யப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் சொன்னா நம்புறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவரோட உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக அமெரிக்காவின் சிஐஏ மற்றும் கேனடாவின் அதிகாரிகள் இதே இந்த நிஜாரிடம் நேரடியாக கூறியதாக ஆதாரங்கள் இருக்கு ஆனா இப்ப அந்த விஷயம் உண்மைதான் ஆனால் அந்த கொலை இந்தியாவில் தான் செய்யப்படும்னு நாங்க சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது அமெரிக்கா அதாவது உனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு சொன்னோம் ஆனா அந்த ஆபத்து வந்து இந்தியாவால் தான் வரும் அப்படின்னு நாங்க சொல்லல அப்படின்னு யார் சொல்லுது அமெரிக்கா இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் கேனடா உட்பட அமெரிக்காவின் கூட்டாளி நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா இந்த கொலை எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் நடந்திருக்கலாம் என்ற இன்டெலிஜென்ஸ் சந்தேகத்தை கேனடா அல்லது மற்ற நாடுகள் எதுவுமே அவர்களாக கேட்கவே இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவே தானாகவே முன்வந்து கொடுத்திருக்கு அதுதான் இந்த அமெரிக்காவின் ஏமாற்றுத்தனத்தை காட்டுது இப்ப அதே அமெரிக்கா கேனடாவுடன் இந்த கொலை பற்றிய விசாரணைக்கு இந்தியா கோஆபரேட் செய்யணும்னு அமெரிக்கா இந்தியாவின் அரசிடம் சொல்றது எவ்வளவு சிறுபிள்ளைத்தனம் நீங்களே சொல்லுங்க அமெரிக்கா இன்டெல் கொடுத்தான்னு சொல்லுது இந்த பிரச்சனை தொடங்கி ஆல்மோஸ்ட் பதினைந்து நாட்கள் ஆயாச்சு ஆனால் கேனடா இன்னும் கூட ஒரு சிங்கிள் எவிடன்ஸ் கூட சப்மிட் பண்ணவே இல்லை அங்க ஆதாரம் ஏதாவது இருந்தா தானே அங்கதான் இந்தியாவின் ரா அமைப்பின் புத்திசாலித்தனம் கிளியரா தெரியுது உண்மையிலேயே இந்த கொலையை எக்ஸிக்யூட் செஞ்சது இந்தியா தான் ஆனா எந்த ஆதாரங்களும் இல்லாம இல்லாத அளவில் கிளீனா செஞ்சிருக்காங்க அதனால தான் இந்த ஃபைவ் வைஸ் கூட்டணியால் எந்த எவிடென்ஸையுமே கொடுக்க முடியல அமெரிக்காவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் நடிப்பு தாங்க முடியல எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஐ எம் டீப்லி கன்சர்ன்டு நேற்று ரிப்போர்ட் சொல்றார் ஆக மொத்தம் இந்த கொலை எப்படி செய்யப்பட்டதுன்னு அமெரிக்காவுக்கு ஒரு ஐடியாவுமே கிடையாது ஒரு குழுவுமே கிடையாது ஒரு எவிடென்ஸும் கிடையாது ஆனால் இந்தியாவை தவிர இதை வேறு யாருமே செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை செய்திருக்க முடியாது என்ற உண்மை அமெரிக்காவுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆக மொத்தம் அமெரிக்காவும் சரி கனடாவும் சரி தீவிரவாதத்திற்கு உதவி செய்யக்கூடிய வளர்க்கக்கூடிய நாடுகளாக மாறிவிட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்துல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு இதே நிலைதான் பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரையிலும் கூட அவன் தீவிரவாதம் செய்கிறான் ஆனால் அமெரிக்கா அவனை எப்படியாவது காப்பாற்ற முயற்சி செய்யும் அதே மாதிரியே இப்ப கேனடா இந்த ப்ரோ காலிஸ்தான் வழியாக தீவிரவாதம் செய்யுது காலிஸ்தான் என்ற மொத்த அமைப்பை பயன்படுத்தி தீவிரவாதம் செய்யுது ஆக மொத்தம் அவர்களுடைய ஐந்து லட்சம் ஓட்டு வேணும் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய டொனேஷன் வேணும் 
அந்த நாடு கேனடாவில் இருக்கும் ஐந்து லட்சம் சீக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய டொனேஷன்ல தான் ஓடுது இதெல்லாம் என்னடா பொழப்பு இன்னைக்கு ஒரு அமெரிக்க தூதரை சொல்றாரு ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலையில் இந்தியாவின் கை இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியை அமெரிக்கா தான் கேனடாவுக்கு கொடுத்ததுன்னு கிளியரா அப்பட்டமா சொல்றாரு அதனாலதான் நம்ம ஜெய்சங்கர் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு இட் இஸ் ஸ்டில் வேர்ல்ட் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு இந்த டாமினன் நேஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் அப்படி இருந்த எல்லா நாடுகளையுமே சேர்த்து இன்க்ளூடிங் கேனடா இட் இஸ் ஸ்டில் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாமே இரட்டை வேடம் போடக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாருமே ரெண்டு வேறு விதமான முகத்திரையை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்றாரு கனேடியன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு ஹி இஸ் அர்ஜிங் இந்தியா அண்ட் கேனடா டு ஸ்டார்ட் டேக்கிங் ஃபைண்ட் அ காமன் கிரவுண்ட் இப்படியே போய்கிட்டே இருந்தா விஷயம் நடக்காது இப்படியே போய்கிட்டே இருந்தா ஒரு முடிவுமே வராது கேனடாவும் சரி இந்தியாவும் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு காமன் கிரவுண்ட் எடுத்து இந்த சிக்கலுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கேனடாஸ் அலகேஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா மேபி பேஸ்ட் ஆன் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்டட் பை அமெரிக்கா ஆர் யூகே யார் சொல்றது இந்தியாவின் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்றாங்க இந்தியாவில் இது வரைக்கும் இருந்த வெளியுறவுத்துறையில் இருந்த எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே சொல்றாங்க கண்டிப்பா இது யூகே அல்லது அமெரிக்கா செஞ்ச வேலை தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூகேவோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பை இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெட் ஏதாவது வளர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அமெரிக்காவின் சிஏயும் சரி எஃப்பிஐயும் சரி அவருடைய சீக்கிரட் இன்டெலிஜென்ஸ் பையும் சரி கண்டிப்பாக அதிகமான வேலைகள் செய்கிறாங்க அவங்க கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இரு சரியா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த அமெரிக்கா காரணம் என்ன செய்கிறான்னு பாருங்க அமெரிக்காவுடைய ஒரு என்வாய் இன்னைக்கு பிஓகேல பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைட் காஷ்மீரில் விசிட் பண்ணுறாரு இது எல்லாமே திட்டம் போட்டு செய்யப்பட்ட விஷயம் இந்தியா ரைஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்ஜெக்ஷன் டு அமெரிக்கா என்வாய்ஸ் விசிட் டு பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைட் காஷ்மீர் அதாவது இந்தியாவுக்கும் கேனடாவுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சிக்கல் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவுடைய ஒரு முக்கியமான தூதர் வந்து பாகிஸ்தான் அக்குப்பேட் காஷ்மீருக்கு போய் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு கொடுக்கற மாதிரி ஒரு விசிட் செஞ்சிருக்கிறார்னா இது ஏதோ திட்டம் போட்டு செய்யப்பட்ட விஷயம் இதே இந்த அமெரிக்கன் அம்பாசிடர் புளோம்ஸ் தான் கனடா இந்தியா விஷயத்தை பற்றியும் பேசியிருக்கிறாரு அவர் அந்த பிஓகேக்கு போயிருக்கிறதே இந்தியாவுக்கு ஏதோ சிக்னல் பண்ற மாதிரி இருக்கு சைனாவுக்கு ஏதோ சிக்னல் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்றா அமெரிக்காவே சொல்லுது அவனுக்கு நடந்து காட்டுற விதமே அப்படிதான் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவரை சொல்றாரு பாகிஸ்தான் அப்போசிஷன் லீடர் சொல்றாரு இஸ் கொஸ்டினிங் திஸ் அமெரிக்கன் என்வாய்ஸ் விசிட் டு கில்கில் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றாரு பிஓகேல நடக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன கில்கில் பாகிஸ்தான்ல நடக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன பாகிஸ்தானே இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு அமெரிக்கன் தூதர் வந்து பிஓகேலையும் சரி கில்கில் பாகிஸ்தானையும் சரி வந்து விசிட் பண்றதுக்கு என்ன தேவை இருக்கு என்ன காரணம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் அதனாலதான் இவனுக்கு எல்லாருமே திட்டம் போட்டு செஞ்ச விஷயங்கள் மை டிஃப்ரென்ஸ் இது ஆனா இவனுகளோட திட்டம் எதுவுமே பலிக்காதுன்னு நான் சொல்றேன் இப்போ உலக அளவில் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேனடா நீட்ஸ் ஃபாரின் பாலிசி ரீசெட் அமிட் வர்சனிங் டைஸ் வித் மேஜர் பவர்ஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நாடுகளோட இருக்கக்கூடிய உறவு கேனடா நாடு அப்படிங்கிற ஒரு மொத்த செட்டப்போட உறவு வந்து எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவுக்கும் கேனடாவுக்கும் எந்த விதமான உறவுமே கிடையாது இந்த இதே இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சைனாவின் ஜிங்பிங் கிட்ட ஏதோ தேவையில்லாம பேச்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த மொத்த எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஹால்ட்டுக்கு வந்தது த சேம் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் இந்தியா ரெண்டு மேஜர் பவரை வந்து பகிச்சுக்கிட்டு இதே நேரம் ரஷ்யாவை இப்போ ரீசெண்டாக பகிச்சுக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒரு நாசி லீடருக்கு பெரிய அவார்டெல்லாம் கொடுத்து வேணும்னே ரஷ்யாவை கடுப்பாத்தினது கேனடா நேற்று உடனடியாக இன்னைக்கு காலையில் ரஷ்யா ரொம்ப தீவிரமான ஒரு எதிர்ப்பை கொடுத்துருக்கு இப்படி கேனடா செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கேனடாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு கிரம்லின்ல இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவின் முக்கியமான தலைவர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க எனவே இந்தியா சைனா ரஷ்யா இப்படிப்பட்ட மூன்று பெரிய பவர் பெரிய சக்திகளை இந்த கேனடா வெளிப்படையாக பகிச்சுக்கிறது கேனடாவுக்கு மட்டுமில்ல மொத்த நேட்டோவுக்கே இது சரியாக திருப்பியும் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு வெளியில இது மாதிரியான மூன்று பெரிய சக்திகளை இந்த நேட்டோ கண்ட்ரி கேனடா அல்லது ஃபைவ் வைஸ் கண்ட்
கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட ஒரு சில கீழ்த்தரமான நடவடிக்கைகளும் சரி ஆப்ரேஷன்ஸ் செயல்களும் சரி அவனுங்களை அவனுங்களே தலையில மண்ணு அள்ளி போட்ட மாதிரி ஆயிடும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க இவங்க எப்படி தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு முறை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தானுங்கன்னா இந்த ரஷ்யா இந்தியா சைனா இது மாதிரியான பெரிய சக்திகளை இவங்க தொடர்ந்து பகிச்சுக்கிட்டானுங்கன்னா இந்த நாடுகள் எல்லாம் அடையாளம் தெரியாமல் அழிந்து போயிடும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க சரியா இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கருத்து உண்மையா இல்லையா உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த கனடா கண்ட்ரி ஆஸ் ஏ கண்ட்ரி கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இவர் வந்து உண்மையில எப்படிப்பட்ட செயல்களை செஞ்சிருக்கணும் இவருக்கு செஞ்ச இந்த தப்புக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படிங்கிறத உங்க மைண்ட்ல வரக்கூடிய செய்திகளையும் காமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's by me from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything, 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 number first, number two, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father, 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 your father